Привет, Нелпер! В этом видео мы с тобой постараемся разобраться, как отпустить контроль. Но прежде чем мы разберемся, я попрошу тебя порассуждать вместе со мной, а стоит ли его вообще отпускать. Смотри, на самом деле мы очень много чего стараемся контролировать. Мы сейчас не будем разбираться с психологическими причинами, которые тянутся из детства, почему мы так делаем. Я предпочитаю работать с будущим и разбираться, как мы можем это изменить. И на самом деле, вот что мы контролируем? Мы можем контролировать все, что угодно. Там, о чем говорят соседи, о чем говорят по телевизору, что происходит в других странах, что происходит там, я не знаю, в Атлантиде и так далее, и так далее, и так далее. С множеством вещей мы можем быть не согласны, с множеством вещей мы можем быть согласны, какие-то вещи нас цепляют, какие-то нас не цепляют. И мы порой контролируем, ну, такую херню, извини меня за выражение. Мы иногда даже... Пытаемся контролировать мысли других людей, что они думают о нас. И вся проблема в том, что на это уходит очень много времени. И у тебя не остается времени на то, чтобы заниматься своими целями и заниматься своими вопросами. А теперь давай рассуждать. Для того, чтобы отпустить излишний контроль. Как ты знаешь, как всегда, я дам в конце видео небольшое упражнение, как ты можешь это сделать, проанализировав свою жизнь. Но... Что мы можем контролировать? Мы можем контролировать лишь только те вещи, которые зависят от нас. А многие вещи, которые мы контролируем, не зависят от нас. Например, о том, то, о чем говорят соседи, кто с кем спит, там, и так далее, и так далее, и так далее. И мысли других людей мы тоже контролировать не можем. И вот банальный вопрос. А зачем я тогда все это контролирую? Кто-то скажет, я не могу не контролировать. Смотри, получается вот какая история. История заключается в том, что мы контролируем чаще те вещи, которые находятся вне нашей зоны влияния. То есть мы не можем на них никак влиять. И они вообще по большому счету к нам никак не относятся. Приведу небольшой пример из своей практики. Ко мне обратилась женщина, ей уже за 50. Она имеет хороший бизнес и она обратилась вообще в принципе с бизнесовым таким вопросом. Вопрос звучал так, ни на что не хватает времени. Мы работали в формате коучинга, и она хотела, чтобы я ей помог разобраться, как найти, как расставить приоритеты и найти больше времени для того, чтобы хватало для развития бизнеса. И мы начали с ней работать, мы с ней общались, и в процессе сессии она, как с психологом, со мной поделилась вот еще какой вещью. Она говорит, вы знаете, Юрий, у меня бессонница. У меня очень много времени уходит на то, чтобы уснуть. Я ложусь в 10 часов вечера, а засыпаю в лучшем случае часа в 2. Я говорю, ну мне же как исследователю, как Нелперу, интересно разобраться, почему же так происходит. И попросил ее рассказать, как она ложится спать, что вокруг нее происходит в это время, и вообще, чем заняты ее мысли. И она мне рассказывает, что она живет в своей квартире со своим супругом, но... В этой же квартире живет ее сын со своей женой. То есть, вот ну, две семьи, условно говоря, взрослые, у нее взрослый сын, и живут в одной квартире. Она говорит, вот я когда ложусь спать, мой сын приходит с работы, ему, его жена готовит какую-то еду, и когда он приходит с работы, он, она, а он приходит с работы где-то в 9.30, да, то есть где-то за полчаса до того, как он придет спать, как, как она ложится спать. И она говорит, я лежу и все время слушаю. Слушаю, о чем они разговаривают, что они обсуждают, чем они вообще занимаются там в своей соседней комнате. Конечно, тебе может показаться, что это какая-то бредовая история, но на самом деле такого очень много бывает. И мы с ней начали рассуждать. Мы с ней просто порассуждали, что да, ее сын это отдельная уже семья с его, получается, женой. И рассуждая дальше, я задал ей вопрос, а зачем вам слушать и понимать, что происходит в той семье? Как они занимаются сексом, и занимаются ли они вообще сексом, или на что они обсуждают, какие вещи, что они говорят. И она, знаете, она задумалась. Она задумалась и сказала, слушайте, а действительно ведь мне это ни к чему. Но я почему-то ложусь и начинаю прислушиваться, начинаю контролировать то, что происходит у меня за стенкой, хотя это, по большому счету, меня вообще не касается. И самое интересное, самый прикол в том, что как только она обратила на это внимание с моей помощью, она сделала определенные выводы, 
и у нее исчезла бессонница, потому что она перестала слушать то, что говорят за стенкой, даже несмотря на то, что там живет ее родной сын. К чему я это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что очень важно осознать, мы еще с ней потом общались, она говорит, слушайте, как здорово, у меня сейчас появилось столько времени, несмотря на то, что я когда ложусь спать, я не сразу засыпаю, но как только я перестала слушать то, что происходит за стенкой, я стала засыпать со своими важными мыслями. Говорит, мне иногда тоже нужно время на подумать. Но я даже не могла понять, что вместо того, чтобы решать свои процессы, планировать свой завтрашний день, решать какие-то в голове, в уме жизненные вопросы перед сном, я занималась подслушиванием. Она еще долго с этого смеялась, хотя по большому счету она понимала, что это ее не касается. Но она почему-то так делала. Так вот и ты, мой дорогой Нелпер, ты можешь тоже проанализировать свою жизнь и разбить, ладно, не разбить, объединить, объединить все вещи, которые ты контролируешь на два подтипа. Первый подтип – это то, что мне важно, и то, что от меня зависит, то, что я на, могу, на что я могу влиять. И второй тип – это то, что мне не важно, и то, на что я не могу влиять. И когда ты проанализируешь все то, что ты контролируешь, когда ты сделаешь выводы, ты прям делай это, пожалуйста, все на бумаге. На бумаге все нагляднее получается. Ты можешь сознательно направлять свое внимание на то, что от тебя зависит. Ты можешь выписать а, все сферы жизни свои, какие у тебя есть. Окружение, здоровье, заработок э, и все, что связано вообще в целом в твоей жизни. И просто подумать, а что я из этого контролирую, что из этого от меня зависит. И пропиши опять же те вещи, которые ты контролируешь, но они от тебя не зависят. Например, многие люди там, я не знаю, контролируют политическую ситуацию. Если ты занимаешься политикой, если ты политик, если ты, там, условно говоря, принимаешь активное участие, возможно, да, возможно, это вещи те, которые, на которые ты можешь влиять. Но если ты не политик, если ты этим не занимаешься, если ты это просто слушаешь для того, чтобы слушать, для того, чтобы просто анализировать, зачем ты забиваешь свою голову, пытаясь контролировать то, что от тебя не зависит. Здесь такая история на самом деле. И я не говорю, что это касается только политики. Ты знаешь, многие люди ну там банально пытаются подслушивать за соседями, слушать, какие они передачи смотрят, о чем они разговаривают. Ну вот как в примере с этой женщиной. да. Многие люди просто не отдают себе отчет, что контролируя что-то вокруг себя, что с тобой напрямую вообще не связано, ты сужаешь ресурс свой временной, мыслительный, ментальный, энергетический, если хочешь, на те вещи, которые, на которых ты мог сфокусироваться. Поэтому что нужно сделать? Нужно постараться провести анализ тех вещей, которые ты в принципе контролируешь, и их откалибровать на то, на что для меня действительно ценно и важно, и на то, что я могу не контролировать, потому что это лишние вещи. И таким образом у тебя начнет лучше получаться, и таким образом ты начнешь отпускать контроль. Еще, почему важно отпускать контроль? На самом деле, когда мы все контролируем, у нас плохо работает креативность. Вот когда, знаешь, можно тоже такую метафору привести, что человек, который все контролирует, он как будто находится в осажденной какой-то крепости, то есть вот представь крепость такая высокая, да, и ты вот стоишь и все контролируешь. Кругом одни враги. Ты стараешься смотреть, чтобы там никто не подполз, там никто не подполз. Это метафора, это я не, не про настоящих врагов. Там, чтобы соседи ничего не ляпнули, а чтобы еще кто-то ничего обо мне не подумал и так далее, и так далее, и так далее. Но пока твое внимание на, находится в, вне крепости, условно говоря, ты не можешь знать, что происходит в крепости. А как правило, то, что происходит в крепости, намного важнее для тебя, чем то, что происходит вовне. Это была передача «Утренняя раскачка». До скорых встреч. Пока-пока.